హలో అండ్ వెల్కమ్ టెస్ట్ కెవి షార్ట్స్ నిన్న టెస్ట్ మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత అందరి క్వశ్చన్స్ ఆర్ అబౌట్ బీజీటీ బాడు గవాస్కర్ ట్రాఫీ అందరి క్వశ్చన్స్ కూడా డబ్ల్యూటీసీ మీద ఉన్నాయి ఎన్ని టెస్ట్ మ్యాచ్లు గెలవాలి ఏంటి పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఇండియాస్ ఛాన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి బీజీటీ స్క్వాడ్ మీద కూడా రివ్యూ చేయమన్నారు దానికి కొంచెం టైం ఉంది విల్ డూ ఇట్ అండ్ ఎందుకంటే ఈ టెస్ట్ సిరీస్ అయిపోయినామండి ఇంకా ఈ టెస్ట్ సిరీస్ అవ్వకుండానే మనం ముందు ఆలోచించడం కరెక్ట్ కాదు బట్ డబ్ల్యూటీసీ యాంగిల్ నుంచి ఖచ్చితంగా ఈ టెస్ట్ సిరీస్ అప్పుడే మాట్లాడుకోవాలి ఈ టెస్ట్ సిరీస్తో సంబంధం ఉంది బీజీటీతో కూడా సంబంధం ఉంది కాబట్టి లెట్స్ టాక్ మోర్ అబౌట్ డబ్ల్యూటీసీ అండ్ దెన్ స్లోలీ ఫర్దర్ డిస్కషన్స్లో విల్ గెట్ ఇన్ టు స్క్వాడ్స్ అండ్ ఆల్ దాట్ సో డబ్ల్యూటీసీకి ఇండియా ఏ విధంగా ఇప్పుడు ఆ గెలుపులు కానివ్వండి లేదా డ్రాలు కానివ్వండి సొంతం చేసుకోవాలనే దాని గురించి లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ఈ సిరీస్ ఏదైతే ఉండిందో ఇండియా వర్సెస్ న్యూజిలాండ్ ఇండియా కంఫర్టబుల్గా త్రీ జీరో కొడుతుందని చాలామంది అనుకున్నారు ఇట్ డిడ్ నాట్ హ్యాపీ సరే టూ వన్ కొడుతుంది అనుకున్నారు బెంగళూరు అయిపోయిన తర్వాత అది జరగలేదు సిరీస్ ఎలాగో పోయా సో ఆ మిగిలిన టెస్ట్ మ్యాచ్ అన్న గెలవాల్సిన అవసరం ఉంది ఒకప్పుడు వెన్ దే బైలాటరల్ టెస్ట్ మ్యాచెస్ ఈ టూ టెస్ట్ మ్యాచెస్ అయిపోయిన తర్వాత థర్డ్ టెస్ట్ మ్యాచ్తో సాధారణంగా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం అనే ఆలోచన ఉండేది బెన్ స్ట్రెంత్ని టెస్ట్ చేసుకుందాం డొమెస్టిక్ క్రికెట్లో ఎవడైతే బాగా ఆడో అతను తీసుకొచ్చి ఆడిద్దాం ఇలాంటి ఆలోచనలు అంతా ఉండేవి బట్ రైట్ నో ఏమైందంటే యూ స్టిల్ నీడ్ టు ఫీల్డ్ యువర్ బెస్ట్ ఇలెవెన్ ఎందుకంటే ఆ టెస్ట్ మ్యాచ్కి తాలూకా ప్రామినెన్స్ ఉంది సిరీస్ అయిపోయింది అదంతా విషయం పక్కన పెట్టేస్తే కనుక దేర్ ఆర్ స్టిల్ ట్వెల్వ్ పాయింట్స్ టు బి హోల్డ్ ఆ ట్వెల్వ్ పాయింట్స్ వచ్చాయంటే కనుక పర్సంటేజ్ పెరుగుతుంది రైట్ నో ఇఫ్ యూ లుకెట్ ఇండియా దాదాపు అరౌండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంట్ దాకా ఉన్నారు సారీ సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ త్రీ పర్సెంట్ దాకా ఉన్నారు సో జరిగిన వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మ్యాచెస్లో ఇండియాకి నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్స్ వచ్చాయి రైట్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకొక పన్నెండు పాయింట్కి పన్నెండు పాయింట్లు వచ్చాయంటే ఇండియా విల్ బీట్ ఆ పర్సంటేజ్ అనేది పెరుగుతుంది డెఫినెట్గా సిక్స్టీ టూ నుంచి ఆ దట్ పర్సంటేజ్ విల్ గో అప్ ఇంకొంచెం సిక్స్టీ ఫోర్గా సిక్స్టీ ఫైవ్గా వెళ్ళచ్చు సిక్స్టీ ఫైవ్గా సిక్స్ సిక్స్గా వెళ్ళచ్చు రఫ్ క్యాల్కులేషన్స్ దెన్ యూ లవ్ టు సీ హౌ ఇస్ ఆస్ట్రేలియా గెటింగ్ రెడీ హౌ ఇస్ సౌత్ ఆఫ్రికా గెటింగ్ రెడీ హౌ ఇస్ ఇండియా గెటింగ్ రెడీ ఇప్పుడు ప్రధానమైన ప్రత్యర్థులు ఎవరు న్యూజిలాండ్ నెక్స్ట్ టెస్ట్ మ్యాచ్ గెలిచిందంటే ఇండియాకి చాలా చాలా కష్టం అవుతుంది మోస్ట్లీ ఫసక్ అయిపోతుంది ఆడడం కష్టం అవుతుంది అందుకే న్యూజిలాండ్ మీద గెలవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ వాంకరే టెస్ట్ మ్యాచ్లో బట్ ప్రధానంగా ఎవరు ఆ టాప్ టూ స్పాట్స్ తీసుకోవచ్చు అని మనం మాట్లాడుకుంటే సౌత్ ఆఫ్రికాకి ఇంకా ఐదు టెస్ట్ మ్యాచ్లు ఉన్నాయి వన్ విత్ బంగ్లాదేశ్ ఆ తర్వాత టూ విత్ శ్రీలంక టూ విత్ పాకిస్తాన్ ఆ టూ టూ అనే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాయి సో సౌత్ ఆఫ్రికాలో సిరీస్ గెలవడం ఏషియన్ టీమ్స్కి చాలా 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 కష్టం ద ఓన్లీ టీమ్ ఇస్ డిడ్ వాస్ శ్రీలంక ట్వంటీ నైన్టీన్లో సో అలాంటివి ఏమన్నా జరిగి లేదా వర్షాలు పడిపోయి అందులో ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్ ఏమన్నా సౌత్ ఆఫ్రికా ఓడిపోయి పాకిస్తాన్తో సౌత్ శ్రీలంకతో ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్ ఓడిపోతే దెన్ ఇట్ విల్ బి లిటిల్ టఫర్ ఫర్ దెమ్ లేదా వాళ్ళు అన్ని ఐదుకి ఐదు గెలిచారంటే కదా డెఫినెట్లీ టాప్ టూ లో తెలిసి ఇట్ ఫస్ట్ పాయింట్ నా లుకెట్ సెకండ్ పాయింట్ ఆస్ట్రేలియా ఐదు టెస్ట్ మ్యాచ్లు ఎట్ హోమ్ అండ్ దెన్ టూ టెస్ట్ మ్యాచెస్ దే అగేన్ శ్రీలంక ఇన్ శ్రీలంక అది తెలియదు ఆ పరిస్థితి ఏంటో తెలియదు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు శ్రీలంక ఆర్ ఎ గుడ్ సైడ్ ఎట్ హోమ్ రైట్ నో వాళ్ళు బాగా ఆడే ప్లేయర్లు వచ్చారు వాళ్ళకి అండ్ వికెట్లు తీస్తున్నారు బ్యాటింగ్ బాగా చేస్తున్నారు సో ఆస్ట్రేలియా కొంచెం కష్టం అవ్వచ్చు శ్రీలంకని శ్రీలంకలో బీట్ చేయడం సో ఒకవేళ శ్రీలంక ఆ మ్యాచ్లు గెలిచిందంటే దెన్ దెల్ థింగ్ ఓకే ఫైన్ మనకేమైనా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని ఆలోచిస్తారు కానీ ఐ డోంట్ థింక్ దేవ్ ఛాన్స్ దేర్ బట్ అంతకన్నా ముందు బీజీటీ ఈజ్ అ వర్చువల్ నాకౌట్ ఒక సెమీఫైనల్ లాంటిది విచ్ విల్ యాక్చువల్లీ డిసైడ్ ఇండియాను ఆస్ట్రేలియానో ముందుకు పోయేదని సో అందుకే బీజీటీ ప్రామినెన్స్ అనేది ఇంకా బాగా పెరిగిపోయింది ఒకవేళ ఇండియా త్రీ జీరో కొట్టుంటే ఈవెన్ ఇండియా ఆడే షార్డీ షో అట్ బీజీటీ ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్ గెలిచినా సరిపోయి ఉండేది ఇండియా కూడా వన్ ఫోర్ అవుట్ ఆఫ్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ఎయిట్ అది సరిపోయి ఒక డ్రా చేసుకుంటే సరిపోయేది బట్ ఇప్పుడు అలా కాదు ఇప్పుడు ఇండియా ఏం చేయాలా కనీసం రెండు టెస్ట్ మ్యాచ్లు బీజీటీలో కలవాలి కనీసం రెండు టెస్ట్ మ్యాచ్లు అంటే ఈ టెస్ట్ మ్యాచ్ గెలిస్తే ఇంకో రెండు టెస్ట్ మ్యాచ్లు అండ్ దే షుడ్ బి అ డ్రా బట్ ఫార్చునేట్లీ అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇండియా ఆడే బ్యాటింగ్ విధానానికి డ్రాస్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే
ఒకడు ఫామ్లో ఉంటే టీంలో లేడు ఇంకో టీంలో ఉంటే ఫామ్లో లేడు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతుంది మీకు ప్రత్యేకించి అప్పక్కర్లేదు దెర్ వాజ్ అన్ అదర్ ప్లేయర్ హు ఆర్ దిస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ అబిలిటీ టు బ్యాడ్ టేలెండర్స్ టేలెండర్స్తో బ్యాట్ చేసే ఎక్స్ట్రీమ్ అబిలిటీ ఉన్న ఒక ప్లేయర్ ఓవర్సీస్ కండిషన్స్లో బాగా ఆడిన ప్లేయర్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద రాడర్ సో అలాంటి ప్లేయర్ ఇండియాకి బీజీటీలో ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు ఉంటే దే కెన్ సేవ్ టెస్ట్ మ్యాచెస్ సేవింగ్ టెస్ట్ మ్యాచెస్ అనేది ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ గాన్ సో ఇండియా టూ ఖచ్చితంగా గెలవాలి ఆ వన్ డ్రా చేసుకోవాలి ఆ వన్ డ్రా చేసుకోవడానికి యూ నీడ్ వేరే లెవెల్ పర్ఫార్మెన్స్ అకౌల్ ఇఫ్ ఇండియా ఇస్ ఇన్ ట్రబుల్ త్రీ గెలిస్తే ఇండియా ఇస్తు సిరీస్ గెలిచేసారు వాళ్ళు డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్కి వెళ్ళిపోయారు ప్రొవైడెడ్ ది విన్ దిస్ వాంగ్ క్రెడిట్ టెస్ట్ మ్యాచ్ ఎందుకంటే ఇండియా దగ్గర ఉన్న టెస్ట్ మ్యాచ్లు ఆర్ సిక్స్ ఇండియాకు ఉన్న పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఇస్ సిక్స్టీ త్రీ సో ఫోర్ ఇన్ సిక్స్ ఇస్ సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ ఆస్ట్రేలియాస్ పర్సంటేజ్ దారుణంగా తగ్గిపోతుంది ఒకవేళ ఇండియా ఇఫ్ ద మేనేజ్ టు విన్ ఫోర్ టెస్ట్ మ్యాచెస్ అవుట్ ఆఫ్ ద సిక్స్ సో దాంతో ఇండియా పర్సంటేజ్ బాగానే ఉంటుంది ఆస్ట్రేలియా పర్సంటేజ్ తగ్గిపోతుంది సౌత్ ఆఫ్రికా వాట్ ఎవర్ దే డూ దే కెనాట్ స్టాప్ ఇండియా ఫ్రమ్ గోయింగ్ టు డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్స్ సో డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్స్ వేరే ఎవరి మీద డిపెండ్ కాకుండా వెళ్ళాలంటే ఇండియా నాలుగు గెలవాలి కొంచెం సమీకరణ అటు ఇటు అవ్వాలంటే మూడు గెలవాలి మూడు గెలిచి ఒక డ్రా చేసినా వెళ్ళిపోతారు ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు బట్ రెండు గెలిచారు అంటే సమస్య ఎదురవుతాయి రెండు గెలిచి రెండు డ్రా చేసుకున్నా కూడా పర్వాలేదు కొంతవరకు హ్యాండిల్ చేయొచ్చు బట్ డిగ్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇండియా ఎప్పుడెప్పుడైతే ఓవర్సీస్ టూ వరకు వెళ్ళిందో ఎస్పెషలీ సేనా కంట్రీలో టూ వరకు వెళ్ళిందో ఓవర్ రేట్ కత్తర్లు పడ్డాయి సో ఆ ఓవర్ రేట్ కత్తర్లు అనేవి చాలా దారుణమైన అంశాలు ఆస్ట్రేలియాకి మైనస్ టెన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఓవర్ రేట్ పరంగా ఇండియా మైనస్ టూ పడ్డాయి ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళినప్పుడు ఐఎమ్ షూర్ ఇండియా కొన్ని పాయింట్లు మూట కట్టుకుంటుంది సో డ్రా దేర్ ప్రాబబ్లీ మీకు మళ్ళీ ఓవర్ రేట్ అటు ఇటు అయిందంటే ఆ పాయింట్లు వెళ్ళిపోతాయి అండ్ దిస్ టీమ్ డస్ నాట్ బిలీవ్ ఇన్ డ్రాస్ ఒకటే వాళ్ళ దగ్గర బౌలింగ్ అటాక్ అనేది చాలా బాగా డెవలప్ అవుతూ వచ్చింది లాస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్గా దాని ఎటువంటి సందేహం లేదు వీ వర్ ఏబుల్ టు పిక్ ట్వంటీ వికెట్స్ అందుకే రిజల్ట్ ఇస్ పాసిబుల్ రైట్ ట్వంటీ వికెట్స్ మనం తీసుకోగలుగుతున్నాం సో ఐదర్ మనం బ్యాటింగ్ బాగా చేసామంటే గెలుస్తాం బ్యాటింగ్ సరిగా చేయలేదు అంటే ఓడిపోతున్నాం వీ వర్ ఏబుల్ టు టేక్ వీఆర్ ఏబుల్ టు టేక్ ట్వంటీ వికెట్స్ సరే ఓడిపోయిన మ్యాచ్లో ట్వంటీ వికెట్స్ తీసుకోలేదు ఓడిపోయిన మ్యాచ్లు తక్కువే ఉన్నాయి ఇండియాలో తక్కువ ఉన్నాయి సౌత్ ఆఫ్రికాలో సరే ఒకటి జరిగింది మొన్న ఆస్ట్రేలియాలో ఒకటే జరిగింది లాస్ట్ టైం ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళినప్పుడు సరే వీ డి నాట్ పర్ఫామ్ వెల్ కాబట్టి రెండు జరిగాయి కానీ అదర్వైజ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు పుట్ ప్రెషర్ సో ఇండియా నీడ్స్ టు బ్యాట్ బెటర్ ఇండియా బ్యాటింగ్ బెటర్గా చేయాలంటే లాంగ్ ఇన్నింగ్స్ ఆడగలిగి కేపబిలిటీ ఉన్న ప్లేయర్స్ రావాలి వాళ్ళు ఫాస్ట్ గాడరా స్లో గాడర్ అనే విషయం పక్కన పెడితే దే షుడ్ బి దేర్ బ్యాటర్స్ అందరూ కూడా కలిసి కట్టుగా ఒక నాలుగు నాలుగున్నర సెషన్లు ఆడేందుకు వాళ్ళు రెడీగా ఉండాలి నాలుగు సెషన్లు ఆడుతున్నారంటే కనుక దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ప్లేయింగ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఓవర్స్ ఒక హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఓవర్స్ ఆడుతున్నారంటే కనుక ప్రాబ్లీ అట్ త్రీ త్రీ అండ్ హాఫ్ రన్స్ పర్ ఓవర్ వేసుకున్నా యూర్ గెటింగ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఏ సాయిల్ మీద అన్నా కూడా అది చాలా స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ స్కోర్ అవుతుంది సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఇండియా నీడ్స్ టు ప్రాక్టీస్ అండ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ దట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కొట్టలేరని కొట్టగలరు కొట్టలేదు కాదు కొట్టారు లాస్ట్ టైం బీజీటీ వాజ్ సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ టూర్ షమీ లేడు ఫస్ట్ మ్యాచ్ తర్వాత కోహ్లీ లేడు ఫస్ట్ మ్యాచ్ తర్వాత జడేజా అశ్విన్ లేరు లాస్ట్ మ్యాచ్కి బుమ్రా లేడు లాస్ట్ మ్యాచ్కి అండ్ దెన్ మీకు మీ ఉమేష్ యాదవ్ లేడు లాస్ట్ మ్యాచ్కి వాట్ వాజ్ యువర్ బౌలింగ్ అటాక్ నవదీప్ సేండ్ మా మన షార్దుల్ ఠాకూర్ నటరాజన్ మొహమ్మద్ సిరాజ్ వాషింగ్టన్ సుందర్ ఈ బౌలింగ్ అటాక్తో ఇండియాస్ వన్ దానికి అఫ్ కోర్స్ శుభన్ గిస్ నైంటీ వన్ కానీ ఇనిస్టేషన్స్ బై రోహిత్ శర్మ అండ్ రజ్ అజింక్య రాణే కానీ షప్పన్ సెయిటీ నైన్ అఫ్ కోర్స్ కానీ వాషింగ్టన్ సుందర్ ఆ క్యామియో కానీ అన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్గా తయారయ్యే ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో వాషి అండ్ షాదుల్ పార్ట్నర్షిప్ కూడా అంతే విధంగా తయారైంది సో లోవర్ ఆర్డర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏదైతుందో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అందుకే లోవర్ ఆర్డర్తో బ్యాటింగ్ చేసే ఎబిలిటీ ఉన్న బ్యాటర్ ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసిన స్క్వాడ్లో ఉన్నారనేది క్వశ్చన్ స్క్వాడ్ గురించి మాట్లాడి డీటెయిల్గా దాని గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం సో ఇండియా విల్ మిస్ అ ఫ్యూ స్టాల్ వర్డ్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాళ్ళు ఉంటే
షమీ వాజ్ ఓన్లీ దేర్ ఫర్ వన్ మ్యాచ్ మిగతా మూడు మ్యాచ్లు షమీ లేకుండానే ఆడారు ఈసారి షమీ లేడు బికాస్ ఆఫ్ ఇస్ ఇంజరీ రికవర్ అయ్యాడా లేదా లేదంటే వెయిట్ చేసి థర్డ్ టెస్ట్ మ్యాచ్కి తీసుకొద్దాం రకరకాల ఆలోచనలు ఉన్నాయి టెస్ట్ మ్యాచ్కి టెస్ట్ మ్యాచ్కి గ్యాప్లు ఉండడం వాళ్ళకి మంచిదే మనకి మంచిదే కొంచెం రికవరీ టైం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ యాజ్ బ్యాటర్స్ హౌ స్ట్రాంగ్ ఆర్ వి రెండు డిబ్యాకిల్స్ తర్వాత త్రీ ఇన్నింగ్స్ ఆఫ్ డిబ్యాకిల్స్ తర్వాత ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఇండియన్ బ్యాటింగ్ అనేది ఉంది అనేది ఒక ప్రశ్న సో ఇండియా డబ్ల్యూటిసి నౌ గెలవాలి అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ దర్ బ్యాటర్ హ్యాండ్స్ ఒకనొకప్పుడు ఇండియా స్ట్రెంగ్త్ ఇస్ దర్ బ్యాటింగ్ బట్ ఇప్పుడు ఇండియా స్ట్రెంగ్త్ హ్యాస్ బికమ్ బౌలింగ్ విచ్ ఈస్ గుడ్ కానీ బ్యాటింగ్ కూడా మళ్ళీ కొంతవరకు ఆ స్ట్రెంగ్త్ని కాంప్లిమెంట్ చేసే విధంగా తయారవ్వాలి సో డబ్ల్యూటిసి గెలవాలి అంటే బ్యాటింగ్ అవసరం నాలుగు టెస్ట్ మ్యాచ్లు గెలిస్తే కంప్లీట్లీ ఇన్ మూడు టెస్ట్ మ్యాచ్లు ఒక డ్రా జరిగినా కంప్లీట్లీ ఇన్ అంతకన్నా అటు ఇటు జరిగిందంటే కనుక తేడాలు జరగచ్చు బట్ లెటర్ సి హవర్ బ్యాటింగ్ రెస్పాన్స్